哎呀，老婆，干嘛？婆什么婆？不要叫我老婆。我们婚都离了，我已经不是你老婆了。放回你的小孩。哎呀，怎么？你想去哪里呀、啊，老婆？我去哪里用得着你管吗？我当初真的是瞎了眼了，看见你这种人，有什么用呢？啊，就知道来这里搞你这一毛三分田的。你看看，种这么多稻谷有用吗？你看。昨天呢、啊，那个洪水啊，把这里全部都淹没了。我看你今年呢、啊，一粒米都没有收成呢。你这种人，哎呀，你，你干嘛给小孩给我抱啊？等一下你，你看小孩子刚断奶，等一下我叫你帮我带了几天，你再走好不好？你不要这么狠心。什么狠心？能怪我吗？要怪只怪你这个窝囊废。你看看你，我嫁给你多少年了？小孩都生了一个了，还是这个鸟样，有改变吗？啊，你。给得了我想要的生活吗？我啊，我现在要走了。既然我们婚都离了，从此以后啊，你找你的独木桥，我找我的阳光道，互不相干。我要去找一个有车的、有房的、有存款的人。哎呀，我不是对你挺好了吗？那公司全部相交给你了，还有什么用呢？那几百块工资，几百块的工资，能给得了我想要的生活吗？给不了，你滚蛋！哎呀，那小孩不能没有母爱呀、啊，你不要走啊！那你自己想想，是你自己的问题。哎呀，是你生的小孩，怎么这么狠心呢、啊？滚！哎呀，你干嘛？哎呀，老婆，你要抛弃我们的小孩呀、啊！哎呀，老婆、啊，不要走啊！哎呀，啊，宝贝呀、啊，怎么办呢、啊？你妈妈走了，啊，你老妈都走了。哎呀，哎，你哟，哎，你，刚刚你跟你老婆在这里吵架啊？哎呀，我老婆走了。你老婆走了？是啊。哎，刚刚那黑色的车，你老婆上了车就走了？是啊，她嫌我穷啊，现在跑了。怎么？把我们孩子都丢下了，不要我们了？怎么好端端的就走了呢？哎呀，她嫌我穷啊，给不起了她要想要的生活。有，你们是离婚了现在？早就离婚了。早就离了？是啊，当初说好了，离婚不离就这样。叫他帮我带两天小孩子，当小孩子大一点点再离。他非要现在走了，你看小孩子刚断奶啊！哎呀，怎么这么狠心啊？太物质了吧？那他们为什么要嫁给你呢？搞一些生了小孩，他要离你而去了。那你一个人，那怎么照料了小孩？你看你又种了这么多稻谷，怎么有时间照料小孩呢？你真的是的。是啊，哎呀，我也没办法，要不你帮我养小孩吧，我送给你吧。哎呀。小孩是你的亲生骨肉啊，二牛，村长也是无能为力啊，是不是？我也有我自己的家庭啊，哎，要么这样啊，二牛，不如这样，我到时候我帮你看一下隔壁村有没有合适的那些啊，或者是离个婚的，跟你同病相怜的，或者其他那些女孩子愿不愿意嫁给你？像你这么勤劳的男人呐、啊，你放心吧，也有很多女孩子要想要嫁给你的。像你又这么好实老实是吧？又这么勤俭持家，又这么能干的一个男人，你看种了这么多稻谷，你看是不是？而且啊，你看真的是吃喝都不用愁了，是吧？我这种情况，人家还会愿意吗？你看，哎呀，没事没事，哎呀，他走了就走了，就不用再想他了，知道吗？他要走啊，哪怕你留住他的人，也留不住他的心，也没有用的，还不如把你自己的小孩。好好把他抚养长大，把自己的父母好好照顾好，不就得了吗？是吧？哎呀，干脆这样吧，你先回去吧，明天我帮你看一下有没有啊合适的，我帮你介绍一个，好吧？嗯，你看，不然的话，你这么多稻谷不能荒废的，那怎么办？是吧？昨天你看一个洪水，把你这稻谷那都搞成这样子了，哎呀，那那先回去吧，好吧？哎，那谢谢你了，村长。对对。现在太阳那么大，到时候晒出来啊，喷你这个稻谷了啊！来来，走走走走。哎，你，没事，啊，你放心，啊，以后啊，村长会帮你想办法的。你放心，像你这么好的男人呐、啊，村长一定会给你找一个门当户对的好老婆给你，好吧？好了，那谢谢村长了。那那没事没事，那先回去吧啊，不用伤心了，记住啊。好吧，来来来。来好，回家啊！等我消息哇、哦。啊，好。哎呀，真苦了二牛啊！没事，你放心，村长啊，一定为你讨一个老婆的。以后啊，让你这个前妻啊
，哎呀，好委屈，哼！啊，就就是这里了。船长，人家会不会嫌弃我啊？毕竟啊，当初我跟我前夫离婚啊，人家都嫌弃我。哎，没事没事的，你放心，这个二牛。人很好的，你放心好吧，我叫一下啊。啊好。哎，牛，哎牛，哎来了，我给你带老婆来了。来来来了，来。哎呀，牛，这么快来了。你你看，你看，第二天呢、啊，我就找到一个合适的，我也是托人家介绍的，他是我们隔壁村，他是文明村的，你看，怎么样？哎呀，挺漂亮的。不过我也跟你说明白，他也是离过婚的。我听他那边说，还是嫌弃他不下蛋一样。其实他们都误会我了，我也偷偷的去医院检查。其实我是健康的，没有问题的。哦，但是我那个、啊、那个前夫啊，就乱听人家造谣，所以他就跟我离婚。原来这样子的。是啊，我那个前妻前前夫啊，他天天晚上出去喝酒，天天喝到三更半夜回来。我也想伤，但是我跟谁伤啊？哦，难怪他有这种坏毛病，难怪你害你还还不像小孩，怪你。既然现在离婚了，就离了，不提那个往事了。往事就让他自烟消云散吧。啊，那迎接将来是吧？二、哎、牛，你看，他肯定也不嫌弃的。我看你们两个也算是同病相怜了、啊，情投意合啊。其实你的情况啊。那个船长也跟我说了，你放心，我不嫌弃你的，真的不嫌弃、啊。我也很喜欢小孩子，可以给这个孩子我抱抱。啊、那抱一下，哎呀，对，哎呀，你看他对着我笑呢、哎。你真的是太好了，一看就是贤妻良母的类型啊。我爱你啊，以后你要好好对待他了哦。放心，他也会好好对待你的。啊、对这个孩子也也也是一样，素有几处。既然他是健康了，以后啊，你们也会有爱的结晶，也会有自己的小孩的。对对对，那行，那以后你们就以后共同努力，以后啊，面包、牛奶都会有的。以后啊，我在家里面好好相夫教子，你就安心的出去闯荡事业。好，那好啊，好，那行，既然这样，就这么说定了，明天就去办结婚证，然后请尊长过来，喝一杯喜酒，行吗？好，行。那那行，那就先带他回家了解一下环境，好,好吧？那先进来，来来来，走走走走，来。老公，老公，我回来了。谁呀、啊？哎，你谁呀、啊？干嘛在我家门口大吵大闹了？还喊老公？谁是你老公啊？哎呀，我不找你。二牛，二牛是我的老公，我是这个家的女主人。女主人？哎呀，结婚啦？关你屁事啊！你又又是哪根筋啊？哎呀，我就不怕告诉你，我是他的前妻。哦，这就是他们口中说的那个物质的女人呐、啊！啊，孩子那么小，你都忍心抛弃他啊？现在回来干什么了啊？哎呀，不关你的事。啊，你你赶我出来！哎呀，谁呀、啊？我、啊，你，还有脸回来来我家干嘛？我们可是离过婚了。哎呀，离婚要怎么样？之前我都不想跟你离婚了。现在我有点后悔了，现在我是诚心的，回来跟你复婚。俗话的说，好马不吃回头草。哎呀，你还有脸吗？把我们女人的脸都丢光了。是啊，现在我可能娶了她了，她比你好一百倍呀、啊，要贤良淑德的，像你一样水性杨花、贪慕虚荣的女人呐、啊。哎呀，二牛老公啊，我知道错了，我出去找了几个男朋友，都是。贪图我的美色了，后面他知道我结过婚了，就一脚把我踹开了。我现在我真的是曾经悔过的，回来跟你复婚的。哦，原来啊是被男人抛弃了才回来找找这个前任的啊！我告诉你啊，你赶紧有多远给我滚多远，这个家、啊、已经不没有你的容身之日了，滚！快点滚了，不要再吵吵闹闹。哎，村长，你来了正好，这不是你前妻吗？是啊，干嘛？我我回来。刚才你复活，你你也帮我劝劝他。是，我帮你劝他。你想了没呀？当初你有多狠心啊！我们村那么多人在公园那里，哎呀，看着你跟二女，以为你跟二女在吵架呢。原来你跟他离了婚了，上了别人的车走了。可能现在知道，哎呦，还是二女对你是真心的。好了，现在回来了。哎呀，像你这种女人
，这么物质的女人，我们从不欢迎你啊！赶紧滚蛋啦、啊！人家已经有自己的家庭了，那么幸福美满呐、啊！而且呀、啊，我谢谢你当年啊，那么狠心的抛弃二女啊，才让我现在拥有了一个这么好的老公啊！船长，你把他赶走吧，我不想看到他。好，谢谢，那你们今天我帮你打发他，赶走了。二牛，牛什么牛？哎呀，船长啊，你怎么帮外人呢、啊？不帮一下我？帮外人？哦，像你，我跟二牛是一个村的，我跟他是外人，都是你现在成了外人了。本来是一个村的，好好的，哎呀，好了，去帮自己的幸福，请人家二牛穷，今天人家二牛啊过得多好啊，猪场啊，养了几百头猪啊，你知道吗？牛又有十几头啊，你知道吗？哎呀，养鸡场又有啊，你现在想回来跟他，你想得美啊，人家这么辛苦，哎呀，你还嫌人家，哎呀，就会耕一亩三分田。农民不种田，那吃什么啊？村长啊，我也知道错了。那个二牛，我也不，不不，不求着跟他复婚了，也没有机会了。你就是个村长，就帮我介绍一个，那个男人流口水的、缺胳膊的、断腿的都可以。我帮你介绍，啊、你想得美呀！像你这种女人呐、啊，哼，你自己不想想你自身的问题，还让别人给你介绍？现在要求不那么高了，现在知道，哎呦，珍惜眼前人啦，有你后悔的去吧，谁可怜你啊？滚，我们村也不欢迎你。哎，村长，村长，哎，村长，村长，哎，你干什么？你跟我来这里干嘛？这是我家，我都说我们村不欢迎你了，但是我真的没地方去了，我娘家那边也回不去了，没地方去了。是啊。那你去继续找你那些啊什么好男人呐啊,啊有钱人的生活啊，这我们农村呐、啊、不适合你啊。那些不找了，找也找不到啊。哎呀，你真的你真的没地方住了、啊？没有，没有啦。我叫你介绍，你要不帮我介绍，我真的没地方去了。哎呀，那那行吧，那就现在村长家先住着先吧，有我帮你看看。有什么隔壁村合适的，我再帮你想想办法，再帮你介绍，行了吧？那真的谢谢你，村长。但是你在我家这也不能白吃白喝的哇，要干活的哇。哦，好，我知道你家种有很多田，我帮你种田。而且啊，以后洗衣做饭，你要帮一下村长忙，哦、知道吗？还有啊，你要帮我喂猪啊。喂猪啊？对啊。啊，行行行，都行。那行，啊，就，但是你。以后啊，找到自己的男朋友了，你就要搬出去住了，知道吗？好，都听你的。啊，你还真的是的。哎，哎你再吵啊！你们要是再吵的话，我就把你送去夜场，把你送去金三角，我把你送去割腰子。哎、不要了，别吵了，求求你放了我们吧、哎。打你们了，信不信啊？别吵啊！打个电话给老板先。美<笑>女啊，你放了我吧！放什么放啊？不准吵！喂，老板啊，我捉到了三个，肥的、矮的、瘦的都有。哎呀，你赶紧过来啊！啊，好好好。美女姐姐，放了我吧，我家里面大把钱，我给钱你。放了，你能给我多少钱呢、啊？啊，你不知，你知不知道捉你一个得多少钱呢、啊？几百万呢、啊？我跟你说，我现在困了，我要睡觉，你们不要吵啊！吵我挡着你们的脚啊！今天我们，我我我我起床子，你们。有人贩子啊！现在，快走！哎，快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！快点走啊！
怎么回事啊？喂喂，他是圆贩子。哎，圆贩子。什么人贩子啊！我是你姐，你是我妹。我跟你讲啊，你不要多管闲事啊。她她是你妹。对。哎呀，你到底有什么回事啊？你是,是犯错误了，要听你老姐的话啊。不是啊，她是人贩子，她要把我抓去卖啊，要把我割腰子啊。你看，她说你是人贩，你又说她是你妹，到底怎么回事？你不要听她胡说，我妹呀、啊，精神有问题了，我现在呀、啊、要带她去治病啊！你赶紧让开，走。哎，等等，你看我看她好像。也不像有病的样子，而且我是这里啊，这个村的村长，我路过这里要去开会，但是我起码要弄清楚先。你说他是你妹，他叫什么名字啊？他叫阿三。阿三？不是。那多少岁？二十。那哪个村的？呃，朱兰村。朱兰村？那你多少岁啦？我二十二。哦，叫什么名字？叫秀秀。哦，那哪个村的？发财村的，发财，你看，我说的才是对的，他都说了脑子有问题，他都是随便说的，我是他姐呀、啊。那六乘六等于多少？三十六。你看，像有问题的吗？杨妈，我看就你不对劲，说。他他他说真的是人贩子，他跟我没骗你，他把我绑起来，上面还绑了两个女的，还绑有两个。我刚刚好不容易找到机会才跑出来的，他一路追出来呀、啊。哦，上面那个，听他瞎说。是上面那个房子吗？对对。那、这个房子，我、哦哦、上面那个房子不是我们村那六叔公家吗？那个房子没有人住的。哦，是我们村的六叔公家。哎，真的有两个。对呀、啊，我没骗你，赶紧把他抓去讯问警察局去。你看我哪里像人贩子啊？马上带我去，走。哎，放开我！走，我这是有团伙的，放开！走，走，走，走，走，就这两个，来赶紧解枪子。放开我！放开你！这个女人抓我们的，这个女的啊，她到底在哪里抓了你们？在路上啊！我已经把我我都迷晕了。哎呀，你好狠心啊你啊！还说不是你妹妹，你看抓了三个女的，说究竟要把她们抓哪里去？抓去夜场上班啊！好，割器官。哎呀，那你那怎么你自己不去呢？大哥。我跟你说一个事，要不我们一起合伙吧？我跟你说，一个啊，卖几百万呢、啊，呵，几百万，我们平分，这样子啊？啊，嘿呀，我是这里一村之长啊，能吃你这一道？你看，不知道做了多少单了、啊，你看，遇到这种事情啊，一点都不慌张，还理直气壮，想要拉我诱惑。你看，可能吗？人家还是妙龄少女呢，还是惯犯来的。我听到他打电话给那个老板说，把我们。抓出去啊！割割那个腰子啊，还卖金账，那个眼角膜还要割掉的。他说要把我卖掉，干嘛？别吵！哎，别动！打开你的手机。哎呀，哎呦，独眼龙老板哦，原来是有产业链的，你这种人还真的是。难怪他这么凶，老是想打我们。哎、你这个女人，我劝你们呢、啊，识相了，赶紧把我放开，等一下我老板就过来了啊！哈。他老老板过来了啊，那怎怎么办呢、啊？哎，等一下，我马上报警，要警察过来。哈、啊，像你这种啊，还有团伙，到时候把你们连根拔起，斩草除根。不用以后啊，去破案，更多的人呐、啊，像这种人必须要用法律来制裁他，是不是？我跟你们说啊，等一下我老板找不到我啊，等一下就会报复你们的啊。就算你把我抓去又怎么样？又有还有千千万万个我呢。你真的是糊涂啊！你看，你父母啊，十月怀胎把你生下来，你却做出这种大逆不道、对社会啊有危害的事情啊，还真的是的。像你看，长得还这么漂亮，还做这种事情啊，以后有案底了。我跟你说，以后你也嫁不出去啊，你有没有想过你以后的路啊？我才没有想那么多，反正我现在就缺钱用，我就把他们给抓了，拿去卖了。现在先不说那么多，马上把他抓去派出所里面。交给警察来处理他来，走走走，放开我，放开我，放开我！哦，哦呀，这这哥哥，谁呀？谁呀？眼睛瞎了？哎呀，啊？怎么回事啊，美女？怎么回事啊？怎么是他呀？撞到我的这个腿了，撞到了？是啊，刮伤了，你看到没有啊？这里也刮伤了，我怎么没有感觉呢？啊，你有感觉啊？现在我都。送去医院了，跟你说。哎呀，没有那么夸张吧？我我好像真的没没碰到你呀、啊。负责到底
，美女啊，那真的是我碰到你的话，真的对不起啊！我跟你说，对不起也没有用，你个死中多啊！你自己脚啊就算了，哎，人类我也脚痛啊，真的是。你这不能就算了，我还想嫁人呐、啊！哎呀，不是的，我没有那样想，我我拉着拉着，我也不知道怎么回事啊，是不是？你突然间叫下我，哎呀！没钱，五千块，不要说那么多，不要浪费我时间。五千，现在我要急诊去医院去照一下里面的骨头有没有碎。我也看到没事啊，你看这里也撞到了。五千块，我我我我没钱，没钱回家拿。我我家里面也也也没有，没有，找亲戚朋友去借。真的对不起啊，美女。啊啊！有没有？没钱，真的是个死锤子啊！我没钱，你看，口袋空空的。哎呦，真的是啊啊！该不该？我没有钱，没有是赚了啊！没有赚了啊！我真的对不起啊！等我，要不然你想要钱的话，等我以后，我哪个就这个财去卖了，有钱了，我再赔给你。对不起也没有用，我必须要看到钱。哎，没有啊，美女，我真的没钱。哎，哎哎哎哎哎美女，干嘛？哎，你欺负我们村的小静干什么？哎呀，我是这个村的村长，他是一个瘸子，你干嘛欺负人家呢？村长，你来正好啊！你们村那个死瘸子啊啊，撞到我的腿了，现在我的腿里面骨头都可能都碎了，那真的是。那撞到你了？我就是没钱，五千块。哎。那小燕，你有没有跟人家对不起啊？你拉这个财，你也不小心一点的。我我真的跟他说了很多对不起了，但是他硬要我赔钱，我好像也没有搞到他，谁说没搞到他？死锤子，说话好听一点啦、啊，真的是做错的事情还不承认是？哎呀、哎，不要打呀，你还骂人家死锤子，人家是残疾人，已经这么可怜了。哪里啊还有钱呢、啊？他家里面就他一个人。他已经我看他这种人啊，就不安好心，自己是个瘸子，而且害成我也成瘸子，真的是。那痛不痛啊？肯定痛啊！那要么这样吧，我家里面有那个祖传那种啊药酒，帮你敷一下可以吧？这么热的天气，谁敢敷你那个药酒啊？啊，不敷，那么大的气味。那那那草药我去山上摘点草药，你回去。自己回去敷一下。我说了，我要五千块钱，我要去医院检查。我跟你说，我跟你要五千块算少了，现在没有万把过钱块钱了，是出不了医院的。哎，他已经这么可怜了，你看也没有多余的钱，他连柴米油盐都成问题了。你看，是个瘸子，还上山自己去砍柴回家烧火煮饭，实在是……那我不管，现在撞到我了，我也可怜了啊！哎，哎，那行了，行了。多少钱？五千。哎呀，真的是得理不饶人呢！你这种人还真的是……你赶紧给我吧，我还去医院去照一下，去买买点药了。真的是疼的要死。而且人长得这么漂亮的，怎么心那么黑呢？那这种癌，你不管我，赶紧给钱，别说那么多，哎、浪费我时间。哎、小静，我帮你改吧，这几千块，村长昨天啊卖了一头牛啊，有有点钱，没事，以后小心一点，好吧？那那谢谢。来，美女拿着。那谢谢了啊，那我去先去干一下去。哎，干嘛、啊？怎么我发现你怎么又有像，刚好像又不痛了，拿到钱就开心了？没有啊，痛啊，真的是我忍着的，我先走了啊。哎，干嘛、啊？等一下，为了哦，我刚想起来，我们村这里有监控的，刚刚他说他碰到你，他自己都没感觉，而且我发现呢、啊，你也是。等一下，我这啊、哦，我们村这里有一号监控，你别跑啊！哎，哎呀，你看我我这个才离他这么远呢、啊，我都说没感觉吧？是你自己碰过来的，你真的是他啊？是他走路不长眼睛啊，真的是眼睛长到头顶上了。是他先弄到我了，确实弄到了、啊。视频为证啊，你自己看，你这个女的真的是的。哎，但是这样，你先放手。要么这样，我拿着这份录像。我们现在啊，个个都说不行，干脆去警察局里面，让警察来调查这种事情，好吧？一起警察局。哎呀，一点点小事就不要麻烦警察叔叔了，人家很忙的。怎么会忙啊？这种事情啊，你看，必须要弄个清楚才行，还人家一个公道。哎呀，嗯，受不了，我还你四千，我就要五百就行了，买点药敷一下。不要钱就得了，要五百就行了。
？五百，你还想要五百啊？干脆报警一点、啊。我我我五百我也不要，这这些啊，组长。哼，我我知道错了吗？知知道错了，现在到处是监控啊，你还搞这种碰瓷？你看人家这么可怜的，容易吗？你还要这样坑人家五千块？你真的是的，有没有一点人人长得这么漂亮，心怎么这么黑的？你以后怎么嫁出去啊？我说你个死抉择啊，自己残疾也是算了，哎，哪个车的出租摇来晃晃的，真的是。哎呀，你还怪人家？你还这？现在我跟你说，是你自己故意要碰瓷的。你啊，讹人家五千块可以立案啦，到时候有案底之后啊，我跟你说，你一辈子你都嫁不出去。我跟你说，大哥、村长，你看那个钱我都还给你了，我一分钱我都没要，我都没成落手啊，我也没办法啊。看他这种人肯定是惯犯，不知道以前做了多少单呐、啊。现在啊，你要想不想报警也行，两千块钱赔偿给人家，你吓到人家了，不然就报警。啊，这个残疾人！啊，哦，看报报警，报警！看看看，我大哥少一点吧，我我上两一个月班嘛，也没有两千块啊。呵，上一个月的班，我跟你说，你知道这么辛苦，还要这样坑人家，一分没得少。少一点吧，拿来，以后不要做这种事情啦。哎呀，知道吗？现在法法规规，收回不闹啊！万一有案底，我跟你说，我今天报警了。你以后真的你别想嫁人了，你知道吗？以后啊，好好去找份工作，知道吗？大哥，我知道错了，那你把那个路线删了，千万不能去警察局告我。行了，以后如果再犯的话，我就把这份路线交给警察局。谢谢。以后要堂堂正正做人了，我保证知道吗？要好好做人，我以后再也不干这种落手人的事了。我先走了啊。今天是啊，以慈人之道还治慈人之身。是让你长点记性，以后不要做这种事情了，知道吗，美女？知道错了，我先走了啊！还真的是的。哎呀，没想到这么漂亮的美女，竟然是碰瓷的。哎呀，你以后啊，小心点啦，知道吗？我我,我小心啊！还干脆这样了，以后村长啊，去找那个媒婆，帮你介绍一个啊男朋友，免得你以后啊整天被人欺负，这样就有个人教育照顾你了，是吧？好，那谢谢你啊，村长。啊，你看原来是讲的不错，就是腿有点不方便，那也没事的，好吧？对呀、啊。现在很多光棍娶不到老婆了，哎，这些钱那个美女给了，就相当于给你的赔偿费，你拿着，不要客气。哎，我我还是不要吧。拿着，不要客气。哎，村长，来，村长也给了一千你，生活不容易啊，拿着吧哈、啊。真的谢谢你啊，村长，以后我赚到钱了，我就还给你报答你啊。啊，没事没事，拿着。哎呦。我我帮你推这个柴回去吧，看你也不方便啊。我帮你推回家吧。好，你要小心点，注意点了啊。好，来走走走。谢谢你啊，春姐。好好，来走。